ओलकाम एवरीबडी टू माई टीटोरियल क्लस आज के ट्रांसमिशन सिसटेमे कैपासिटेंसर प्रभाव नहीं आलोचना करब अर्थात कैपासिटेंस कि भाव मान निर्णय करब तर गणितिक किस समस्या समाधान करब इफेक्ट अब कैपासिटेंस ऑन ओभार हेड लाइन तो कैपासिटेंसर मानगुलो निर्णय करा शिखब एवं कैपासिटेंसर जो कि चार्जिंग कारेंट प्रवाहित है से निर्णय करा शिखब तो प्रथम सोल्यूशने जावर आगे देखे नहीं कि सूत्रगुलो लागे तो हमारे जो सूत्रगुलो लागे सेगल हे सिंगल फेज ए थ्री फेजर दोटाई प्रथम तुम्हारे हमें देखा सिंगल फेज सिंगल फेजे प्रत्येक सूत्र ही मीटारे बेर करब पर जो मीटार बोलो से नेमे गुणन दी से मीटारे कैपासिटेंस बेर प्रत्येक सूत्र ही मीटारे एखे जो प्रति मीटारे नाम लिखी एक के लिखले हो फाट पर मीटार तेल बोझा जो प्रति मीटारे निर्णय करा सी सी हेटा इन इपसिलन जिरो इपसिलन जिरो मान कन्सटैंट मना रखते हैं सिंगल फेजे दुटे कैपासिटेंस सृष्टि है से निर्णय सूत्र और पलिफेजे आर दूधर एक हे समुद्रत्व एक हे असमुद्रत्व समुद्रत बोलते प्रत्येक कंडक्टर एक कंडक्टर प्रत्येक कंडक्टर मध्य दूरत समान अर्थात यहाँ जो पाँच मीटार है ये पाँच मीटार एट पाँच मीटार ताूत्र हो समुद्रत सूत्र है ये सूत्र एखे पार्थक्य शुद्ध पलिफेज हम एखे टू है और सींगल फेजे टूटा नहीं सींगल फेजे टू नहींटुक पार्थक्य ताड़ा सब सेम तरपे एन असम दूरत जो है अर्थात दूरतगुल तुम्हार एक समान ना जेमन देखो ये बड़ो तरह छोटो बड़ो यहाँ तरह छोटो ये अर्थात तीनटार दूरत समान नये तक ये असम दूरत असम दूरत क्षेत्र में सूत्र है यदूरत असम दूरत सूत्र एक शुद्ध पार्थक्य जैसे इक्ुभालेंट बेर करते हैं से इक्ुभालेंटर सूत्र आर एक तीनटा दूरत के गुणन दिए घनमूल कर लेक्ुभालेंट दूरत पा जदि के कैपासिटेंस निर्णय करते हैं ये सूत्रगलते हुए गल क्योंकि साधारण निर्णय करते बोलो जो चार्जिंग कारेंट ते और तीनटा सूत्र के एक मना रखते हैं से सूत्र लागे हे कैपासिटी रियक्टेंस एक्ससी जेटा इस सार्किटे शिखे आसि एक्ससी समान समान ओन बू पाई एफ सी और लागे जो पलिफेज है तेल लाइन भोल्टेज देवा थको के फेस भोल्टेज निर्णय करते हैं भिपि समान समान भि एल भाग रुट थ्री और चार्जिंग कारेंट से हे भिपि भाग एक्ससी और जो सिंगल फेज है तेल भि भाग एक्ससी और नीचे हमें एखान दिए प्रतिक नाम पूर्ण नाम दिए एकक सह एगो देखे ने सूत्रगल आगे मुखस्त कर अंक करा खूब इजी खाली सूत्र प्रयोग कर मानगुल बसाय दे एक समाधान करी से हे सिंगल फेज क्षेत्र सिंगल फेजर क्षेत्र देवे दुटा परिवाह एवं दूरत अर्थात डी देवा बैस देवा अर्थात छोटो हाथ डी भोल्टेज देवा आई दूरत बेर करते बारण सूत्र जानी हे प्रति मीटारे से दूरत द्वारा गुणन दी जो दूरत निर्णय करते लम्बा दूरत निर्णय करते बोलो से निर्णय करते पर लिखे नहीं कि देवा आज देवा आज क्यों से लिखे निल मीटारे सेंटीमिटार कर निल जेहेतु व्यसार्ध देवा आज सेंटीमिटारे तर कोमीटार के मीटार कर निल कलो भोल्टेज के भोल्टेज निर्णय करते बल आई सी समान समान ह्वाट तेल आई सी निर्णय करते बोलें तेल एखन आगे एक देखी सूत्र क्यों हमें अनुसंधान करी रिकमेंड करब ब्रेने करते बोलते ये कि लागे भिपि तेल भिपि बेर करते गागे ये सूत्र और लागे कि एक्ससी तेल एक्स सूत्र पा कथा ये एखे एफ देवा ना थे धरे नेब बांगशर जो पंचाश और सी सी कथाय पा सी हमें ऊपरे 
সিঙ্গেল ফেজের এই যখন সূত্র দেওয়া আছে সেই সূত্রের সাহায্যে সি পাবো তাহলে আমাদের প্রথমে কি বের করতে হচ্ছে প্রথমে বের করতে হচ্ছে সি এই সি এর মান নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা পলি সিঙ্গেল ফেজের ক্ষেত্রে আমরা সূত্র জানি এই যে এটা সি ইকাল টু পাই ইপসিলেন জিরো ভাগ লগ ইপ ইবেস ডি ভাগ আর তাহলে এই সূত্রে আমরা ফেলে দেব আর ই ইপসিলেন জিরোর মান তো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে লিখলাম আমরা জানি এই প্রতি মিটারে ভাষাটুক না লিখলেও হবে একক দেখেই বোঝা যাবে যে প্রতি মিটারে তো আমি লিখে দিয়েছি প্রতি মিটারে লাইনের ক্যাপাসিটেন সি ইকাল টু সবগুলোর মানে আমার জানা আছে বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফেরাট পার মিটার প্রতি মিটারে তাহলে এখন আমাকে বলছে একশো কিলোমিটারে সেটাকে আমরা গুণ ঐকিকের নিয়মে গুণন দিলেই আমরা মোট ক্যাপাসিটেন্স পাবো অর্থাৎ সি পাবো এখন আমাদেরকে বের করতে বলছে কি আইসি আইসি সমান সমান ভি ভাগ এক্সি তাহলে এক্সি বের করতে হবে যেহেতু সি পেয়েছি তাহলে এক্সি নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আমার এক্সি সমান সমান ওয়ান বাই টু পাই এফ সি সেটা মান বসে দিলে যেটা হবে সেটাই যেহেতু ক্যাপাসিটিভ রিয়াকটেন্সের একক ওহম এই জন্য এত ওহম তারপরে আমাদের যে দরকার ডিমান্ড সেটা আইসি আইসি সমান ভি ভাগ এক্সি মান বসিয়ে দিলাম সবগুলোর মানে আমার জানা আছে বসিয়ে দিলাম যেহেতু কারেন্টের মান এজন্য একক অ্যাম্পিয়ার এটাই আমাদের উত্তর এখন করব দ্বিতীয় সমস্যা সমদূরত্ব তাহলে দেওয়া আছে দূরত্ব দেওয়া আছে এত কিলোমিটারে আমাদেরকে কি বের করতে বলছে চার্জিং কারেন্ট তাহলে পরিবাহের দূরত্ব ডি দেওয়া হচ্ছে সমদূরত্ব তাহলে ডি দেওয়া আছে তিন মিটার ব্যাসার ব্যাস দেওয়া আছে তারপরে ভোল্টেজ দেওয়া আছে ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে বলছে চার্জিং কারেন্ট অর্থাৎ আইসি সমান হোয়াট সমদূরত্ব হলে আমাদের সিঙ্গেল ফেজের মতোই তাহলে সূত্র একটু ভিন্ন তাহলে দেওয়া আছে লিখলাম ডি দেওয়া আছে দূরত্ব দেওয়া আছে ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ করে নিলাম তারপরে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ভি এল থ্রি ফেজ যেহেতু যে উল্লেখ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে যে ভোল্টেজ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ তাহলে ভি এল ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে বলছে আইসি সমান সমান হোয়াট তো আমরা জানি প্রতি মিটারে ক্যাপাসিটেন্স পার ফেজ হচ্ছে এই সূত্র সূত্রে বসিয়ে দিলাম সূত্রে বসিয়ে দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মান জানা আছে এখানে মান বসায় দিলাম যেটা হবে সেটাই হচ্ছে ফেরাট পার মিটার কিন্তু আমাদেরকে বের করতে বলছে কি বত্রিশশো বত্রিশ কিলোমিটারে সেটাকে তাহলে ওই কী কেন আমি বত্রিশ দিয়ে গুণন দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফেরাট এখন যেহেতু আমাদেরকে কাজ চার্জ চেয়েছে চার্জিং কারেন্ট তাহলে আমাদের কি লাগবে ভিপি ভিপি এবং এক্সি তাহলে সেটার জন্য এখন আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে তাহলে আমরা এখন এক্সি বের করি এক্সি বের করতে গেলে আমাদের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই টু পাই এফ সি তো সি এর মান এখান থেকে পেয়েছি যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওহম তারপর যেহেতু ভিপি লাগবে আমাদের ভি এল দেওয়া আছে তাহলে ভি এল ভাগ রুট থ্রি যেটা হবে সেটা এত ভোল্ট অতএব আইসি সমান সুতরাং আইসি সমান সমান ভিপি ভাগ এক্সি মান বসিয়ে দিলে যেটা হবে সেটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এটাই অ্যান্সার এখন একটা করব অসম দূরত্ব এখানে দূরত্ব দেওয়া আছে এবং বলছে তিনটা যে পরিবাহী সেট করা আছে দূরত্ব হচ্ছে পরস্পরে যেরকম দেওয়া আছে এরকম এখানকার মতো দূরত্ব দেওয়া আছে ব্যাস দেওয়া আছে বলছে তাদের ক্যাপাসিটেন্স নির্ণয় করো এখানে সি পর্যন্ত করলেই হবে অর্থাৎ পূর্বে যে অঙ্কগুলো করলাম তার এটা তার অর্ধেক পরিমাণ করলেই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এক্সি আর ভিপি আইসি লাগছে না দেওয়া আছে এগুলো লিখলাম ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি যেহেতু দূরত্ব সমান নয় এই জন্য এখানে ওয়ান টু থ্রি দ্বারা প্রকাশ করেছি অন্যগুলো সমান ছিল এই জন্য শুধু ডি লিখেছি তারপরে ব্যাস দেওয়া আছে সেটাকে ব্যাসার্ধ করলাম দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সি সমান সমান হোয়াট যেহেতু অসম হলে কি লাগবে ইকুভ্যালেন্ট লাগবে সেই জন্য আমরা এখানে ডি ইকুভ্যালেন্ট নির্ণয় করব তাহলে আমরা জানি ডি ইকুভ্যালেন্টের সূত্র সেখানে মান বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিয়ে যেটা হলো সেটা মিটার সেটাকে সেন্টিমিটার করলাম যেহেতু ব্যাস ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে সেন্টিমিটারে এই যেটাকে সেন্টিমিটার করলাম তারপরে আমরা জানি প্রতি মিটারে চিএনের সূত্র এখানে ইকুভ্যালেন্টের মান বসিয়ে দিলাম সবগুলোর মান জানা আছে বসে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ফেরাট পার মিটার কিন্তু আমাদের চেয়েছে বত্রিশ কিলোমিটারকে এই জন্য আমরা এটাকে ওই কিকের নিয়মে গুণন দিব বত্রিশ কিলোমিটারকে মিটার করে নিয়েছি যেহেতু মিটারে আমাদের 
তারপর এই সি পেয়েছি এক মিটারে সেই জন্য কিলোমিটার রাখলে হবে না এই জন্য মিটার করে নিয়েছি সেই জন্য ওইকিকের নিয়মে গুণন দিয়েছি যে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে ফেরাড তাহলে তাহলে আমরা টোটাল ক্যাপাসিটেন্স নির্ণয় করতে পারলাম এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করি সকলেই সমাধানগুলো বুঝতে পেরেছ আরও দু একটি বই থেকে সলিউশন করার চেষ্টা করো তাহলে আরও ক্লিয়ার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে যদি ভিডিওটি মনোযোগদের দিকে কিছু শিখতে পারো তাহলে সক ধন্যবাদ সকলের শুভকামনায় আজকের মতো ইতি টানছি থ্যাংক ইউ